Gautame Shemate Bhakti Vedanta Sri Namaste Sarasati Devi Gauravanta Sharana Nirvisesha Shunyavanta Paschacha Desu Krishna Chaitanya Prabhu Nishananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Gaur Bhakti Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda, Jai Dvaita Chandra Jai, Jai Bhakti Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nishananda, <coughs> Jai Adwaita Chandra Jai, Guru Bhakti Vrinda.
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Srimati Namaste Saraswati Deve <coughs> Gauravani Pracharani Nirvisesha Sangrani Nishcharasadusha Chandrani Excuse me, one All right, Chaitanya Charitamrita, Anshalila, Chapter 10, starting with 172. It's 72, just 72. Oh, 72, excuse me. Yeah. 72. We read Anshalila, 10th verse, 72nd verse. Sagana Pulaka Yena Shimulara Taru Kabu Prapulita Anga Kabu Haya Saru. The hairs on his body constantly stood up like thorns on a Shimula tree. Sometimes his body was swollen and sometimes lean and thin. <coughs> Как колючки на дереве шимула, его тело то раздавалось, то снова становилось худым. Пратирома купехая, прашведа ракто гама, джага гага пари муму, гагада вачана. He bled and perspired at every pore of his body. His voice faltered. Unable to say the line properly, he uttered only Jaga Gaga Hari Mumu. Из пор на его коже сочился кровавый пот. Голос его срывался, и вместо слов из этой строки он мог произнести только Джаджа Гага Пари Муму. Eka eka danta yena pritak pritak nade aiche nade danta yena ume kashi pade. All his teeth shook as if each was separate from the others. Indeed, they seemed about to fall to the ground. Все зубы его шатались, как будто каждый зуб был сам по себе. Поистине казалось, что они вот-вот упадут на землю. Чане, чане, баре, прабура, ананда, авеша, утия, прахара, хайла, нитча, нахи, шеша. His transcendental bliss increased at every moment. Therefore, even by mid-afternoon, the dancing had not stopped. Его трансцендентное блаженство возрастало с каждым мгновением. Уже настал полдень, а он все продолжал танцевать. Саба локера утайлила ананда сагара саба лока прасарила деха атмагара. The ocean of transcendental bliss overflowed, and everyone present forgot his body, mind, and home. Океан трансцендентного блаженства вышел из берегов, и все, и все вокруг позабыли о своем теле, уме и доме. Then 
Тогда Господь Нитинада нашел способ, как остановить Киртан. Он стал по одному останавливать всех поющих. Сварупера санге матра эка. Наконец, только одна группа во главе со Сварупа Дамудары продолжали петь, и они пели очень тихо. Кола. When there was no longer a tumultuous sound, Sri Chaitanya Mahaprabhu returned to external consciousness. Then Nityananda Prabhu informed him of the fatigue of the chanters and dancers. Когда все стихло, Ши Чайтани Махапрабху вернулся во внешнее сознание. Тогда Нитянанда Прабху сообщил ему, что все певцы и танцоры устали. Бхакти Шамаджани Кайла, Киртана Самапана, Саба Лана Аси Кайла, Самудре Снапана. Understanding the fatigue of the devotees, Sri Chaitanya Mahaprabhu stopped the congregational chanting, then he bathed in the sea accompanied by all of them. Поняв, что преданные утомились, Шри Чайтани Махапрабху остановил пение. Затем он вместе со всеми преданными совершил омовение в океане. Sabalana Prabhu Kaila Prasada Bhojana Sabare Vidaya Dila Karite Shayana. Sri Chaitanya Mahaprabhu took prasadam with all of them and then asked them to return to their dwellings and take rest. После этого Sri Chaitanya Mahaprabhu принял prasad вместе с преданными и попрощавшись с ними попросил их разойтись по домам и отдохнуть. Gambirara Dwari Karina Apane Shayana. Govinda Asiya Kare Pada Sambahana. Chichani Mahaprabhu lay down at the door of the Gambira and Govinda came there to massage his legs. Chichani Mahaprabhu prilog u paroga Gambira i tuda prishol Govinda shtub masirovat imu nogi. Sarva Kala Ache Sudidani Yama Prabhu Yadi Prasadapana Karina Shayana Govinda Asiya Karepara Sambahana Tabeye Prabhuda Shesha Karina Bhajana. It was a steady long standing rule that Chaitanya Mahaprabhu would lie down to rest after lunch and Govinda would come to massage his leg. <coughs> Then Govinda would honor the remnants of food left by у них было заведено, что когда после обеда Ши Чайтанья Махапрабху ложился отдыхать, Говинда приходил растирать ему ноги. После этого Говинда почитал остатки трапезы Ши Чайтанья Махапрабху. Саба Двора Юди Прабху Кари Ячен Шайна Витаре Яйте Наре Говинда Кари Невейдана This time, when the Lord lay down, he occupied the entire doorway. Govinda could not enter the room, therefore he made the following request. В этот раз Господь лег так, что занял весь дверной проем. Говинда не мог войти, обратился к Господу с такой просьбой. Eka Pasha Hao Mora Deha Bitada Yaite Prabhukahe Shakti Nahi Anga Shalayite
Govinda said, kindly turn on one side. Let me pass to enter the room. Govinda попросил, пожалуйста, повернись на бок, чтобы я мог пройти в комнату. However, the Lord replied, I don't have strength to move my body. Но Господь ответил, у меня нет сил, чтобы передвинуть свое тело. Govinda made his request again and again, but the Lord replied, I cannot move my body. Govinda снова и снова повторял свою просьбу, но Господь всякий раз отвечал, что не в силах шевельнуться. Govinda kahe karite chahe pada sambahana prabhu kahe karavana kara ye laya tumaramana Govinda repeatedly requested I want to massage your legs. But the Lord said, do it or don't do it. It depends upon your mind. Govinda снова и снова просил, позволь мне растереть тебе ноги. Господь ответил ему, можешь растирать или не растирать, как тебе угодно. Tabe Govinda Bhadirvasa Tanra Muparadiya Pitara Gare Gela Maha Prabhure Langiya. Then Govinda spread the Lord's wrapper over his body and in this way entered the room by crossing over the Lord. Tagda Govinda Nakrilda Yvoja Nakitka и вошел в комнату переступив через Господа. Pada Sambahana Kaila Kati Prishta Chapila Madura Mardane Prabhura Parishwama Gela. Govinda massaged the Lord's legs as usual. He pressed the Lord's waist and back very softly, and thus all the Lord's fatigue went away. Govinda, как обычно, растер ноги Господу. Он также осторожно размял ему поясницу и спину, и вся усталость Господа прошла. Sukhe Nidra Kaila Prabhuda Govinda Chape Anga Danda Dui Bhai Prabhuda Haila Nidra Banga As Govinda stroked his body, the Lord slept very nicely for about 45 minutes and then his sleep broke. Пока Govinda растирал его, Господь спокойно спал. Примерно через 45 минут он проснулся. Govinda Deki Prabhu Bale Krudahana Aji Kene Eta Chana Achis Basia. When Chaitanya Mahaprabhu saw Govinda sitting by his side, he was somewhat angry. Why have you been sitting here for so long? The Lord asked. Увидев Говинду по-прежнему сидящим рядом с ним, Ши Читания Махапрабу недовольно спросил, почему сегодня ты так долго засиделся? Blocking the door, and there was no way to go. Почему ты не пошел есть после того, как я заснул? Спросил Господь. Говинда ответил: Ты загораживал проход, и я не мог выйти. Ayla Kemane Tai Che Kene Prasada Laite Nakaila Kamane. The Lord asked, How did you enter the room? Why didn't you go out to take your lunch in the same way? 
Господь спросил, как же ты вошел в комнату? Почему ты не вышел тем же путем, чтобы поесть? Говинда Кахимани, Амара Сева Сейни Яма, Аппарада Хаука Киба, Наракэ Гамана. Говинда mentally replied, My duty is to serve, even if I have to commit offenses or go to hell. Говинда мысленно ответил, Моя обязанность служить, даже если мне придется совершить какие-то оскорбления и отправиться в ад. Сева лаги коти апарада нахи гани, свамити нимита апарада басе бая мана. I would not mind committing hundreds and thousands of offenses for the service of the Lord, but I greatly fear committing even a glimpse of an offense for my own self. Я не остановился бы и перед сотнями и тысячами оскорблений ради служения Господу, но я боюсь и тени оскорбления, совершенного ради самого себя. Это Саба Маникари Говинда Рохила Прабу Ей Почила Тара Утура Надила Thinking in this way, Говинда kept silent. He did not reply to the Lord's inquiry. Говинда подумал это про себя, но вслух ничего не ответил на вопрос Господа. He continued massaging his body. Каждый день Говинда отправлялся поесть, когда Господь засыпал. Но на этот раз, видя, как Господь устал, он продолжал массировать его тело. There was no way to go. How could he leave? When he thought of crossing over the Lord's body, he considered it a great offense. Как он мог уйти, если проход был загорожен? Он счел, что совершит великое оскорбление, если переступит через Господа. Actually, you're not supposed to step over any, anybody, any animal. На самом деле нельзя переступать ни через кого, даже через животных. When Bhima was going up one mountain, to get some flowers for Draupadi. Когда Бима пошел в горы принести цветы для Draupadi, there was an old monkey lying on it, and his tail was in the path. Там на дороге лежала старая обезьяна, и его ее хвост перегораживал путь. So Bima told him, you know, move your tail so I can go. И Бима попросил, пожалуйста, убери свой хвост, чтобы я мог пройти. И обезьяна сказала, я очень устала, я слишком старая, чтобы двигаться. You just move it out of the way. Ты сам э, э, убери его с, э, с дороги. So Bima tried, he tried to lift it up with one hand and the other hand and both hands and couldn't move the monkey's tail. И Бима пытался убрать этот хвост одной рукой, второй рукой, двумя руками, но у него не получалось. Then he it was И тогда он понял, что это был Хануман. Hanuman, like brothers, you know. Потому что они как братья. Anyway, он не смог переступить даже через хвост обезьяны. Что же тогда говорить, чтобы о том, чтобы переступить через Господа? Таковы тонкости поведения человека, занятого преданным служением. 
Понять их может только тот, кто обрел милость Шри Чайтани Махапрабху. Кармис, прудив workers, cannot understand the finer conclusions of devotional service because they accept only its ritualistic value. They do not understand how devotional service satisfies the Supreme Personality of God. <coughs> the Kharmis view the formality as a means of advancing in religion, economic development, sensual satisfaction and liberation. Although these are only material results of following religious principles, the Kharmis consider them everything. Such ritualistic activities are called karma. Kharmis who adopt devotional service very loosely and who therefore remain on the platform of material activities are called Prakrita Sahaja. They cannot understand how pure devotional service is rendered in both parental and conjugal love. But this can be understood only by the special mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu on his pure devotees. Карми, то есть те, кто работает ради плодов своего, своего труда, не способны понять тонкости науки о преданном служении, потому что для них преданное служение – это всего лишь ритуал. Они не понимают, что преданное служение приносит удовольствие верховной личности Бога. Карми считает, что исполнение различных формальностей помогает достичь успеха на путях религии, экономического процветания, удовлетворения чувств и освобождения. Хотя все это не более чем материальные плоды исследования религиозным принципам, Карми считает, что только к ним все и сводится. Такая обрядовая деятельность называется кармой. Преданное служение, которым занимаются карми, очень поверхностно. Соответственно, все, все что они делают, остается материальной деятельностью, поэтому их называют прокрита сагаджиями. Они не способны понять, как можно преданно служить Богу, настроение родительское, и можно только по милости Шичитани Махапрабу, которую он проливает на чистых преданных. Bhakta Guna Prakashite Prabhu Bada Rangi E Saba Prakashite Kaila Eta Bangi The Lord is very interested in manifesting the exalted qualities of his devotees, and that is why he engineered this incident. Gaspot Sigda Hoshit Pradimantriva at Miru was Vishani Kachitswaik Pradanak. Вот почему он устроил этот случай. So the key to some of these things, he engineered it. The leelas and the Chaitanya just arranges and things happen. Not like he tells someone how to act or they just do it. Кто-то спрашивает, как, каким образом Господь устраивает это все. И на самом деле Господь просто устраивает все таким образом, что это просто случается, Он не говорит кому-то, как себя вести. Thus, I have briefly described Chaitanya Mahaprabhu's dancing in the hall of Jagannath Temple. The servants of Chaitanya Mahaprabhu sing about this dancing even now. Итак, я вкратце рассказал о том, как Шри Чайтанья Махапрабху танцевал в храме Джаганадхи. Слуги Шри Чайтанья Махапрабху воспевают этот танец по сей день. Эмата Махапрабху лана нитра гана гундича грихера кайла чалана мазана. Accompanied by his personal associates, Sri Chaitanya Mahaprabhu washed and swept the Gundi Chitra temple as cleansing it as usual. Как обычно, Sri Chaitanya Mahaprabhu вместе со своими спутниками вымыл и вычистил храм Gundi Chitra, устроив там уборку. Purva Vata Kaila Prabhu Kirtana Nartana Purva Vata Totaya Kaila Banya Bhojana The Lord danced and chanted and enjoyed a, a picnic in the garden, as he had done before. Как и прежде, Господь танцевал и пел, после чего вкушал просад в саду на открытом воздухе. So, picnic, we should have more picnics. И поэтому мы должны устраивать больше пикников. And think about Lord Chaitanya's picnics, one of the picnics. И думать right. о том, как Господь Чайтанья проводил пикники. 
Purvavata Rata Age Karila Nartana Hari Hera Panchame Yatra Kaila Darashana As previously danced in front of the Jagannath car and observed the festival of Hera Panchami. Как и прежде, Господь танцевал перед колесницей Джаганатхи и наблюдал празднование Хера Панчами. Чари Маса Варшая Рохила Саба Бхактагана Чан Мастами Ари Ятра Кайла Дара Шана All the devotees from Bengal stayed in Jagannath Puri for the four months of the rainy season and observed many other ceremonies such as the anniversary of Lord Krishna's birth. Преданные из Бенгалии оставались в Джаганатхапуре в течение четырех месяцев сезона дождей и принимали участие во многих торжествах, таких как День явления Господа Кришны. They all desired to give Chaitanya Mahaprabhu something to eat. Прежде, когда преданные приходили из Бенгалии, каждый хотел угостить Шейчайтанию Махапрабху. Кейна, кейха, кона, прасада, ани, деха, говинда, тани, иха, ена, аваша, бакшана, корена, госвами. Each devotee would bring a certain type of prasadam. He would entrust it to Govinda and entrust him. Please arrange that the Lord will surely eat this prasadam. Каждый приносил какой-то прасад и давал его Говинде со словами, позаботься, чтобы Господь обязательно съел этот прасад. Кеха пайда, кеха наду, кеха пита пана, бахумуя утама прасада пакара гарапмана. Some brought paida, a coconut preparation. Some brought sweet balls and some brought cakes and sweet rice. Prasadam was of different varieties, all very costly. Одни приносили пайду, лакомство из кокосового ореха, другие сладкие шарики, а третьи пирожные и сладкий рис. Прасад был самых разных видов и очень дорогой. Амук эдиаче говинда каре ниведана дари рака бали прабу на каре на вакшана. Говинда would present the prasadam and say to Chaitanya Mahaprabhu, "This has been given by such and such devotee." The Lord, however, would not actually eat it. He would say, "Keep it in storage." Говинда предлагал просад Шичи Тани Махапрабху со словами «Этот просад передал такой-то преданный, но Господь обычно не ел эти подношения. Как правило, Он говорил «Сохрани это». Govinda kept accumulating the food, and it soon filled the corner of the room. There was quite enough food to feed at least a hundred people. Так постепенно Говинда собирала все больше и больше съестных припасов, которые вскоре заняли весь угол комнаты. Там скопилось столько еды, что можно было накормить не меньше сотни человек. Govindara Sabha Puche Kariya Yatana Ama Data Prasada Prabhure Ki Karayala Bhakshana All the devotees asked Govinda with great eagerness, Have you given Sri Chaitanya Mahaprabhu the prasad brought by me? Все преданные с нетерпением спрашивали Говинду, Угостил ли ты моим прасадом Sri Chaitanya Mahaprabhu? Как 
Kahan Kichu Kahe Govinda Kare Vanchana Ara Dina Prabhura Kahe Niveda Vachana When the devotees questioned Govinda, he had to tell them lies. Therefore, one day he spoke to the Lord in disappointment. Когда преданные обращались с этим вопросом Говинде, тот вынужден был гать в ответ. Не в силах больше этого делать, он однажды в отчаянии обратился к Господу. Yaite was to Dana Morastani. In Многие почтенные преданные, начиная с Адвейта Ачари, стараются передать тебе различные угощения через меня. You do not eat it. But you do not eat it, but they ask me. Prabhu Duka Kana Mane Keba Kidi Acheta Anaha Ekane. Chaitanya Mahaprabhu replied, why are you so foolishly unhappy? Bring to me whatever they have given you. Shri Chaitanya Mahaprabhu ответил, глупец, зачем ты предаешься скорби? Принеси сюда все, что они тебе нам давали. Purport, Srila Bhaktivinoda Thakur explains that the word Adi Vasya refers to one who has been living with another for a very long time. Govinda was addressed as Adi Vasya because he had been living with Chaitanya Mahaprabhu for a very long time, whereas other devotees, who were mostly new, would come and go. In effect, the Lord take Govinda, since you have been living with me for a long time, you should not be foolish and disappointed in this situation. Bring all the food to me and you will see that I can eat it. Сила Бхактивинода Такур объясняет, что слово Adi Vasya означает тот, кто жил с другим человеком долгое время. Говинда здесь назван Адивасия, поскольку он жил с Аши Чайтани Махапрабху на протяжении очень долгого времени, тогда как другие преданные в большинстве своем начинающие просто приходили и уходили. Поэтому Господь, по сути, сказал Говинде, «Ты уже давно живешь со мной, и расстраиваться до таких пустяков. Неси все угощения сюда, и ты увидишь, как я все съем». Nama Dari Dari Govinda Kare Nivedan. Chaitanya Mahaprabhu sat down to eat. Then Govinda offered him the preparations one after another. As he did so, he spoke the name of the person who had given each one. Сказав это, Шичитани Махапрабху сел, приготовившись есть. Тогда Говинда стал ему подносить одно за другим все угощения, называя имя того, кто это принес. Acharyara e paida pana sara kupi. E amrita gutika manda karpura kupi. Kupi means cakes. These preparations, paida, sweet rice, cakes made with cream, and also amrita gutika manda in a pot of camphor have been given by a dvaita acharya. Эти угощения, пайду, сладкий рис, пирожные со сливками, амрита, гутику, манду и горшочек с камфора принес Адвайта Ачарья. Шивас пандитара и анека пракара, пита пана амрита манда, патма чиньяра, 
Next, there are varieties of food, cakes, cream, Amrita Manda, and Padma Chini, given by Srivas Pandit. Следующие блюда – пирожные, сливки, амрита, манду и падмачини передал Шриваса Пандит. Ачарья ватнера э саба упахара, ачарья нибира э анека пракхара. All these gifts of Acharya Ratna and these varieties of gifts are from Acharya Nidhi. Эти угощения от Ачарья Ратны, а эти от Ачарья Нидхи. Vasudeva Dachara e Morari Guptara Ara Budi Manta Kanara e Vivida Prakara. All these varieties of food have been given by Vasudeva Dat, Morari Gupta, and Budi Manta Khan. Эти угощения передал Васудева Дата, Мурари Гупта и Буди Манта Хан. Шиман Сейна, Шиман Пандита, Чарья Нандана, Тан Сабада Дата Э, Караха Боджана. These gifts are given by Шиман Сейн, Шиман Пандит и Нандана Чарья. Please eat them all. Эти подарки Шримана Сейна, Шримана Пандита и Нандана Чарья. Пожалуйста, отведай их. Kulina Gramera e Agi Deka Yata Kanda Vasi Lokere e Deka Tata. Here are the preparations made by the inhabitants of Kulina Gram, and these have been made by the inhabitants of Kanda. Вот угощение от жителей Кулина Грамы, а эти приготовили жители Канды. Айче Сабара Нама. Prabhuda Age Dare, Santushtahana Prabhuda Sabha Bhojana Kare. In this way, Govinda gave everyone's name as part of, as he put the food before the Lord. Being very satisfied, the Lord began to eat it all. Так Говинда перечислил имена всех, чьи блюда он поставил перед Господом. Довольный Господь принялся все это есть. Yajapi Masse Kara. Vasi Mukuta Nari Kela Amrita Gutu Kari Panari Sakala Tatapi Nutana Praya Sabha Dravyara Swada Vasi Nishadana He Se Prabhuda Prabhuda The hard sweets made of coconut Mukuta Nari Kela The sweet meats, sweet balls and many kinds of sweet drinks and all other preparations were at least a month old but all they were old, they had not become tasteless as stale. They all stayed fresh. That is the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Твердые кокосовые сладости, кута на рекела, сладкие шары, различные сладкие напитки и другие блюда были по меньшей мере месячной давности. Но несмотря на это, они не потеряли вкуса и не испортились. По милости Шичайтани Махапрабху, все это стало свежим. Shatta Janara Baksha Prabhu Dandeka Kaila Ara Kichu Ache Bale Govinda Puchila. Within a short time, Chaitanya Mahaprabhu ate enough for a hundred people. Then he asked Govinda, Is there anything left more? Очень быстро Shri Chaitanya Mahaprabhu съел столько, сколько могло хватить на сотню человек. Затем он спросил Govinda, У тебя осталось что-то еще? Govinda Bali Raghavera Jali Matra Ache Prabhu Kahe Aji Rahu Kaha Deki Mupache Govinda replied, Now there are only the bags of Raghava. The Lord said, Let them remain, I shall see them later. Govinda ответил, Остались только мешки Raghava. Господь сказал, Сегодня я не буду их трогать. Я посмотрю, что у них позже. Radina Prabhu Yadi Nibrite Bojana Kaila Ragavera Jali Kuli Sakala De Kila. The next day, while taking his lunch in his Buddha place, Sri Chaitanya Mahaprabhu opened the bags of Ragava and inspected their contents one after another. На следующий день, обедая в уединении, Sri Chaitanya Mahaprabhu открыл мешки Ragavi и осмотрел их содержимое. Sabha Dravyara Kichu Kichu Upayoga Kaila Swadu Sugandhi Deki 
Bahu Pasam Shiva. He tasted a little of everything it contained and praised it all for its flavor and aroma. Он попробовал всего по чуть-чуть и похвалил все яства за их аромат и вкус. All the varieties of the reigning prasadam were kept to eat throughout the year. Chaitanya Mahaprabhu ate his lunch. Sri Damodar Goswami would serve it little by little. Весь оставшийся просад распределили на следующий год. Когда же читание Махапрабху обедал, Сварупа Дамуда Рагусвам понемногу подавал сад. Кабу Ратри Кале Кичу Карена Упа Йога Бхактера Шадара Дравья Авасья Карена Упа Йога Sometimes Chaitanya Mahaprabhu would take some of it at night. The Lord certainly enjoys preparations. Made with faith and love by his devotees. Иногда же читание Махапрабху принимал немного просада вечером. Несомненно, Господь наслаждается тем, что для него готовят с верой и любовью его преданные. The Lord is very pleased with his devotees, and they're often. Therefore, in the Bhagavad Gita, the Lord says, "Patram pusham pram payam, yome bhakta prayachiti, tadaham bhakta paritam." Ashnami Praya Tatmana. If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit, or water, I will accept it. Here and also we find that Chaitanya Mahaprabhu accepted all that food because it had been offered by his devotees. Sometimes he would eat it during lunch and sometimes at night. But he would always think that since his devotees had offered great love and affection, he must eat it. Krishna очень доволен своими преданными и их подношениями. Недаром Бхагавад Гите Господь говорит, если человек с любовью и преданностью поднесет мне листок, цветок, плод и немного воды, я непременно приму это подношение. Здесь мы тоже видим, что Ши Чайтани Махапрабху принял эти угощения, поскольку их преподнесли ему преданные. Иногда он ел их за обедом, а иногда вечером. Он чувствовал себя обязанным съесть то, что преданные принесли ему с такой большой любовью. In Chaitanya Bhagavat, there's a very detailed description of all the things Lord Chaitanya was eating. В Чайтанья Бхагавате есть очень детальное описание того, что Ши Чайтанья Махапрабху кушал. So when I first joined, the devotees had heard that story from our other когда ты только присоединился, преданные слышали эти истории один от другого. И они услышали о том, что он мог есть столько, сколько бы хватило на сто, на сто человек, и это было очень много. И они говорят, это доказывает то, что он Господь. Никто больше так не может только есть. Такши Чайтанья Махапрабху провел всю Чатурмасию четыре месяца сезона дождей, наслаждаясь беседами о Кришне в обществе своих преданных. Маджей, маджей, ачарьяри, каре, нимантрана, гари, бата, рандеяра, вивида, ванжана. From time to time, Advaita Chari and others would invite Chaitanya Mahaprabhu for home-cooked rice and varieties of vegetables. Время от времени Адвейта Ачаря и другие вайшнавы приглашали Ши Читанию Махапрабу на приготовленный у них дома рис с различными овощными блюдами. Мари 
Nimba Vartaki Ara Varsha Atola. They offered pungent preparations made with black pepper, sweet and sour preparations, ginger, salty preparations, limes, milk, yogurt, sugar candy, two or four kinds of spinach, soup made with bitter melon, eggplant mixed with nimba leaves, and fried patola. Они угощали его блюдами с черным перцем, сладкокислыми блюдами, имбирем, солеными блюдами, лимоном, молоком, йогуртом, леденцами, двумя четырьмя видами блюд из шпината, супом из горькой дыни, баклажанами с листьями нимба и жареной патолой. патолой. They also offered pula buddy, liquid mung dal, and many vegetables, all cooked according to the Lord's taste. Они также угощали его блюдом pula buddy, супом из мунг дала и многочисленными блюдами из овощей, приготовленными так, как понравилось Господу. Jaganatara prasada ane karite mishrita kahan eka yayena kahan dhananir dahita They would mix these preparations with the remnants of food from Lord Jagannath. When Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted their invitations, he sometimes went alone and sometimes with his associates. Обычно они смешивали приготовленные ими блюда с просадом Господа Джаганатхи. Когда Шри Читания Махапрабху принимал приглашение, иногда он ходил в гости один, а иногда вместе со своими спутниками. Ачарья Ратна, Ачарья Нири, Нандана Рагава, Шива Сари Ята Бхакта Виппасава. Вот из Ачарья Ратна, Ачарья Нири, Нандана Ачарья, Рагава Пандит и Шива Сарава, the Brahmin King. Преданные такие, как Ачарья Ратна, Ачарья Нитхи, Нандана Ачарья, Рагава Пандита и Шриваса принадлежали к касте браманов. They would extend invitations to the Lord, Vasudev Dutt, Gadadar Das, Mari Gupta, the inhabitants of Kulinagram, and Kanda, and many other devotees who were not Brahmanas by caste, which purchased food offered to Lord Jagannath, and then extend invitations to Chaitanya Mahaprabhu. Они приглашали Господа на обед. Многие же другие преданные, такие как Васудевдата, Гададхарадас, Мурари Гупта и жители Кулина, Грама и Канды, которые не были браманами по касте, приглашали Шичитани Махапрабу от обедать, угощая его купленным просадом Господа Джаганадхи. Such as Mukunda Das, Nara Hari Das, and Raghunandana. Therefore, they would purchase prasadam from the market where the remnants of Lord Jagannath's food were sold, and then extend invitations to Chaitanya Mahaprabhu. Whereas Acharya Ratna, Acharya Nidhi, and others who were Brahmins would cook at home when they invited the Lord. Chaitanya Mahaprabhu observed the etiquette then current in society by accepting only prasadam cooked by members of the Brahmana caste, but on principle accepted invitations from his devotees, regardless of whether they were Brahmins by caste. Жители Кулина Грамы, такие как Сати Раджа Хан и Рамананда Васу, не были Браманами по касте, так же как и жители Канды, такие как Мукунда Дас, Нарагари Дас и Рагунандана. Поэтому, приглашая к себе Шри Читани Махапрабху, они покупали просад на рынке, где продаются остатки трапезы Господа Джаганадхи. В отличие от них, Ачарья Ратна, Ачарья Нинхи и другие браманы по касте приглашали Господа отведать то, что они приготовили дома сами. Читание Махапрабху строго соблюдал правила, принятые в те времена в обществе, и принимал только тот просад, который приготовили люди, принадлежащие касте браманов. Но в то же время он принимал приглашение от всех преданных, независимо от их касты. 
Shivananda Senara Shuna Nimantra Nakyana Shivanandara Bada Puchara Chaitanya Dasa Nama. Now hear about the invitation Shivananda Sain extended to the Lord. His eldest son was named Chaitanya Das. Теперь послушайте историю о том, как Шивананда Сен пригласил к себе, Бог, э, пригласил к себе Господа. Старшего сына Шивананда Сен и звали Чайтанья Дас. Прабуре, Нилай Чайтанре, Санге, Анила, Нилайла Прабу Танре, Нама Та Учива. When Shivananda brought his son, Chaitanya Das, to be introduced to the Lord, Sri Chaitanya Mahaprabhu inquired about his name. Когда Шивананда привел своего сына, Чайтанью Даса, чтобы представить Господу, Sri Chaitanya Mahaprabhu спросил, как его зовут. Chaitanya Dasa Nama Shani Kahi Gaura Rai Kiba Nama Dara Nache Udana Nayaya When the Lord heard his name as Chaitanya Das, he said, what kind of name have you given him? It's difficult to understand. Когда Господь услышал, что мальчика зовут Чайтанья Дас, он сказал, что за имя ты дал ему, что-то я не пойму. He has kept the name that appeared to me from within. Then he invited Chaitanya Mahaprabhu for lunch. Shivananda Sen ответил, он носит то имя, которое само пришло мне в голову. После этого Шивананда Сен пригласил Ши Чайтанью Махапрабху на обед. Jagannath Chara Pahu Mulya Prasada Anaila Bhakta Ganai Mana Prabhu Bhojaneva Shiva Shivananda Sain had brought very costly remnants of Lord Jagannath's food. He brought it in and offered it to Sri Chaitanya Mahaprabhu, who sat down to accept the prasadam with his devotees. Shivananda Sain накупил очень дорогого прасада Господа Джаганадхи. Он поставил его перед Шри Чайтанья Махапрабху, и тот сел отобедать вместе со своими спутниками. Shivanandara Gaurave Prabhu Kori La Bojana Ati Guru Bojane Prabhura Prasana Nahi Mana Because of Shivananda's saints' glories, Chaitanya Mahaprabhu ate all kinds of prasadam to honor his request. However, the Lord ate more than necessary. Therefore, his mind was dissatisfied. Из уважения к Шивананде Сену, Ши Читанья Махапрабху съел все, что перед ним поставили. Но Господь остался недоволен, потому что ему пришлось есть больше необходимого. He could understand the Lord's mind, however, therefore arranged for a different kind of food. На следующий день Господа пригласил к себе Чайтанья Дас, Шин Шивананды Сена. Он понял желание Господа и потому купил для него другую пищу. He offered yogurt, lime, ginger, soft bada, and salt. Seeing all these arrangements, он предложил Господу йогурта, лимона, имбиря, соли и мягких лепешек из дала. Ши Чайтанья Махапрабху был очень рад увидеть перед собой все это. By the grace of Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Das understood the Lord's mind. Therefore, he arranged that the food would counteract a heavy meal 
the Lord had eaten the previous day. Later, Manidas became a very learned scholar and wrote many books. Among these books, his commentary on Krishna Karnamrita is very famous. There's another book called Chaitanya Charitamrita, which is a work of Sanskrit poetry. He said this was also composed by him. По милости Шити Тани Махапрабху, Чайтанья Дас понял, что именно хотел Господь. Поэтому он подготовил для него блюдо, которое легко было переварить после тяжелой пищи, съеденной им накануне. Впоследствии Чайтанья Дас стал знатоком санскрита и написал много книг. Среди его произведений наибольшей известностью пользуются комментарии Кришна Карнамрите. Ему приписывают еще одно поэтическое произведение на санскрите под названием Чайтанья Чаритамрита. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, this boy knows my mind, therefore I'm very satisfied to accept his invitation. Sri Chaitanya Mahaprabhu сказал, этот юноша знает, чего я хочу, поэтому я очень доволен его приемом. Eta bale dari bata kari labo jana, Chaitanya dasere dila uchista ba jana. After saying this, the Lord ate the rice mixed with yogurt and offered to Chaitanya Das the remnants of his food. Сказав это, Господь стал есть рис, смешанный с йогуртом, и потом отдал Чайтани Дасу остатки своей трапезы. Чари маса э мата нимантране яя, кона кона вайшнава дивасы нахи пая. For four months, the Chachamasya passed in this manner, with the Lord accepting invitations from his devotees. Because of a heavy schedule of invitations, however, some of the Vaishnavas could not get an open day in which to invite the Lord. Так, в течение четырех месяцев Чатурмасии Господь принимал приглашение от своих преданных. Поскольку все они были заняты, некоторым Вайшнавам не выпала возможность пригласить к себе Господа. Tadada Pandit Bhatta Charja Sarvabhoma Inha Sabada Ache Bhikshara Diva Sanyam. Every month Kadada Pandit and Sarvabhoma had fixed dates on which Lord Chaitanya would accept their invitations. В определенные дни каждого месяца Ши Chaitanya Mahaprabhu принимал приглашение от Гададахара Пандита и Сарвабома Батачари. Gopinath Acharya Jagadananda Kashi Swara Bhagavan Rama Padrasarya Shankara Vrakeshwara Maje Maje Vare Bhate Kare Nimantrana Gopinath Acharya Jagadananda Kashi Swara Bhagavan Rama Bhadra Acharya Shankara and Vrakeshwara who were all Brahmanas extended invitations to Sri Chaitanya Mahaprabhu and offered him food cooked at home. Whereas other devotees would pay two panas a small conch shell to purchase Lord Jagannath's prasadam and then invite him. Gopinatha Acharya Jagadananda Kashishvara Bhagavan Ramabhadra Acharya Shankara and Vakreshvara, who were Brahmans, invited him to the Chaitanya Mahaprabhu and enjoyed him with them, so they prepared at home. Others were also buying the prasad of Jagannathi on two panas rakavin, и потом звали к себе Господа. Раттаме Ачила Нирбанда Коди Чари Пана Рама Чанда Пури Байе Датайла Нимантрана First, the cost of Jagannath Prasadam for an invitation was four panas of Kanksha. But when Ramachandra Puri was there, the price was cut in half. Сначала приглашая к себе Господа преданные покупали просада Джаганатхи на четыре паны раковин, но при Рамачандре Пури это количество просада сократили вдвое. Чари Маса Рахи Додара Бхакти Видая Дева Нила Чалара Санги Бхакта Санге Рахила. The devotees who came 
from Bengal stayed with Sri Chaitanya Mahaprabhu for four consecutive months. And then the Lord bade them farewell. After the Bengali devotees departed, the devotees who were with the Lord's constant companions at Jagannath Puri stayed with the Lord. Бенгальские преданные пробыли, пробыли со Шри Чайтани Махапрабху четыре месяца, после чего Господь попрощался с ними. Когда они ушли, в Джаганатхапуре с Господом остались только его постоянные спутники. Bhakti Dhatta Bhastriyaiche Kaila Aitsvam Hani. Thus I've described how Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted invitations and how he accepted and tasted the prasadam of the body of devotees. Итак, я писал, как Sri Chaitanya Mahaprabhu принимал приглашение и как он кушал прасад, которым угощали его преданные. Tada Maje Bhagavara Jali Vivarana Tada Maje Parimunda Nicha Katana. In the midst of that narration are descriptions of Raghava Pandit's bags of food and dancing in the temple of Jagannath. Вместе с тем я рассказал о том, что было в мешках Раговы Пандита и о том, как Господь танцевал в храме Джаганатхи. Shadakari Shunaye Chaitanya Rakata Chaitanya Charane Prema Paibe Sarvata. One who hears about the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu with faith and love will certainly attain ecstatic love for the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu without fail. Любой, кто слушает об играх Господа Ши Чайтани Махапрабху с верой и любовью, обязательно обретет экстатическую любовь к его лотосным стопам. Sunite Amrita Sama Judaya Karna Mana Se Bhagyavana Ye Kare Ashwadana. Narrations of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu's activities are just like nectar to hear. Indeed, they satisfy both the ears and mind. One who tastes the nectar of these activities is certainly very fortunate. Повествование о деяниях Шри Читани Махапрабху подобно нектару. Они приносят радость слуху и сердцу. И тот, кто вкушает этот нектар, несомненно, очень удачлив. Shade Kari Shuneye Chaitanya Rakata Chaitanya Chadane Prima Bhaibe Sarvata. One who hears about the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu with faith and love will certainly attain ecstatic love for the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu without fail. Shunite Amrita Sama Judaya Karna Mana Se Bhagavana Ye Kare Asvada. Narrations of Sri Chaitanya Mahaprabhu's activities are just like nectar to hear. Indeed, they satisfy both the ears and mind. One who tastes the nectar of these activities is certainly very fortunate. Повествование о деяниях Шри Чайтани Махапрабху подобно нектару. Они приносят радость слуху и сердцу. И тот, кто кушает этот нектар, несомненно, очень счастлив. Шри Рупа Рагуната Паре Аре Ашин. Chaitanya Charitamrita Kahe Krishna Das. Praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghana, always desiring their mercy. I, Krishna Das, narrate Sri Chaitanya Charitamrita following in their footsteps. Thus ends the Bhaktivedanta purport to Chaitanya Charitamrita. Ancha Lila. Tenth chapter describing how Lord Chaitanya 
tasted the prasadam offered by his devotees. Молясь лотосных стоп, Ширупа и Ширагунатхи уповая на их милость и следуя за ними, я Кришнадас рассказываю Ши читанию Чаритамриту. Так заканчивается комментарий Бхактивиданта к 10 главе Антиалилы Ши читания Чаритамриты, в которой рассказывается о том, как Ши читание Махапрабу принимал просад от преданных. Мы уже прошли половину Антиалилы. If you go by chapters. Если считать по главам. As far as pages, we don't know, some chapters are much longer. По страницам, конечно, это не так, потому что есть главы, которые по длине. Chapter 11. Passing of Haridas Thakur. Одиннадцатая глава. Уход Харидаса Такура. The summary of this chapter is given by Srila Bhaktivinoda Thakur in his Amrita Pravahabhasya as follows. In this chapter it is described how Brahma Haridas Brahma Haridas Thakur gave up his body and consent with Lord Chaitanya Mahaprabhu and how the Lord himself personally performed the funeral ceremony and carried the body to the sea. He personally entombed the body, covered it with sand and erected a platform on the site. After taking a bath in the sea, he personally begged prasadam from Jagannath from shopkeepers and distributed prasadam to the devotees. Сила Бхактивинода Такур приводит следующее краткое изложение этой главы в своей Амрита Правага Башья. В этой главе описывается, как Брама Харидас Такур покинул тело с благословения Ши Читани Махапрабу, как Господь провел для него погребальную церемонию и отнес его тело к океану. Он собственными руками положил его тело в могилу, засыпал ее песком и на дне соорудил возвышение. После этого, совершив омовение в океане, он сам обошел лавочников, продающих просад Джаганатхи, прося их пожертвовать что-то, и собственноручно раздал просад всем преданным. Намами Харидасам там Чайтаньям там Чатат Прабхам Самсти там Апи Янму Тим Сванке Критва Нанартаха Let me offer my respectful obeisances unto Haridas Thakur and his master, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Я в почтении склоняюсь перед Харидасом Такуром и его господином Шри Чайтани Махапрабху, который танцевал с телом Харидаса на руках. Who danced with the body of Haridas Thakur on his lap. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Jaya Moya Jaya Dvaita Priya Nichananda Priya Jaya All glories to Shri Chaitanya Mahaprabhu who is very merciful and who is very dear to Dvaita Charya and Lord Nichananda. Slava Gospodu Shri Chaitanya Mahaprabhu который очень милостив и дорог Адвейта Ачари и Господу Нитянанде. Джая Шини Васера Бара Харидасана Джай Гададар Прия Сварупа Пранана Алгорис, мастер Шини Вас Такур Алгорис, мастер Харидас Такур Алгорис, мастер мастер Гададар Пандит All glories to the master of the life of Sarup Daladar. Slava Gospodinu Shrinivasu Takura. Slava Gospodinu Haridasa Takura. Slava Lubimamu Gospodinu Gadadhari Pandita. Slava Vladike Zizni Svarupu Damudara. J. 
Jaya Gora Deha Krishna Swayam Bhagavan Kripa Kali Deha Prabhu Nidya Paradana All glories to the transcendental form of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna himself, the Supreme Personality of Godhead. My dear Lord, kindly give me shelter at your lotus feet by your causeless mercy. Слава трансцендентному телу Шри Чайтани Махапрабху, который есть сам Кришна, Верховная Личность Бога. Дорогой Господь, яви мне свою беспричинную милость и даруй прибежище в своих плотостных стоп. My dear Lord, kindly give me engagement in the devotional service at your lotus feet. Слава Господу Нитянанди, который дороже самой жизни для Ши Читания Махапрабху. Мой дорогой Господь, пожалуйста, займи меня преданным служением у Твоих лотосных стоп. Джая, Джая, Двайта, Чандра, Читаньяра, Арья, Свачарани, Бхакти, Дея, Джая, Двайта, Чарья. Haribo? Yeah. Jaya 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 Gora Bhakta Gana Gora Yanra Prana Sava Bhakta Mili Mora Bhakti Deha Dana All glories to all the devotees of Chaitanya Mahaprabhu for the Lord is their life and soul. All of you kindly bestow devotional service upon me. Слава Адвейте Ачарье, которого Ши Читания Махапрабху считает старшим за его возраст и почтенность. Пожалуйста, займи меня преданным служением у твоих лотосных стоп. Чая Рупа Санатан Джива Рагуната Рагуната Гопал Чая Мураната All glories to Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, Raghunath Das Goswami, Raghunath Bhatta Goswami, and Gopal Bhatta Goswami, the six Goswamis of Vrindavan, they are all my masters. Slava Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, Raghunathi Dasa Goswami, Raghunathi Bhatta Goswami, and Gopali Bhatta Goswami, the six Goswami of Vrindavan, all of them are my servants. Esaba Prasade Liki Chaitanya Lila Gana Guna Yaiche Taiche Liki Kari Apana Pavana. I'm writing this narration of the pastimes of attributes of the Lord by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu and his associates. I do not know how to write properly, but I'm purifying myself by writing this description. Я пишу о деяниях и качествах Господа лишь по милости Шри Читани Махапрабху и его спутников. Я не знаю, как об этом правильно писать, но делая это, я очищаюсь. Так Шри Чайтанья Махапрабху жил в Джаганадхапуре вместе со своими близкими преданными и наслаждался вместе с ними пением Маха-мантры Хари и Кришна.
Dina Nitya Kirtan Ishvara Darshana Ratre Raya Swarupa Sane Rasa Asa Dana. In the daytime, Chaitanya Mahaprabhu engaged in dancing and chanting and in seeing the temple of Lord Jagannath. At night, in the company of his most confidential devotees, such as Ramananda Roy and Surat Damodar, he tasted the nectar, the transcendental mellows of Lord Sri Krishna's pastime. Днем Шичитанья Махапрабху пел, танцевал и посещал храм Господа Джаганадхи, а ночью вкушал нектар трансцендентных рас игр Господа Ши Кришны в обществе своих самых близких преданных – Рамананда Рая и Саврупа Дамудары Госвами. Эмата Махапрабху Суке Калаяя, Кришнера Вираха Викара Анге Снанахая. Шичитанья Махапрабху very happily passed his days in this way at Нилачала. Jagannath Puri, feeling separation from Krishna, he exhibited many transcendental symptoms all over his body. Так же читание Махапрабху счастливо проводил свои дни в Нилачале Джаганатха Пури. Переживания разлуки с Кришной приводили к тому, что в его теле проявились многочисленные трансцендентные симптомы. Дине дине баре викара Ратре Атишая, Чинта Удвега Пралапари Гята Шастра Кая. Day after day the symptoms increased, and at night they increased even more. All these symptoms, such as transcendental anxiety, agitation, talking like a madman, were present, just as they are in, described in Shastras. День ото дня эти симптомы проявлялись э, со все большей силой. Все эти симптомы, так, э, такие как трансцендентное беспокойство, возбуждение и бессвязные речи, в точности соответствовали описанным э, в шастрах. Surup Damodar Goswami and Ramananda Roy, the chief assistants of Chaitanya Mahaprabhu's pastimes, remained with him day and night. Swarupa Damodar Goswami and Ramananda Roy, главные из помощников лилах Шри Чайтани Махапрабху, оставались с ним и днем, и ночью. Ekadina Govinda Mahaprasadalana Haridase Dite Gela Anandita Hana One day, Govinda, the personal servant of Chaitanya Mahaprabhu, went in great jubilation to deliver the remnants of Lord Jagannath's food to Haridas Thakur. Однажды Говинда, личный слуга Шри Чайтани Махапрабху, с большой радостью принес Харидасу Такуру остатки трапезы Господа Джаганадхи. Деке Харидаса Такура Кариячи Шайана Манда Манда Каритечи Санкхи Санкхи When Govinda came to Haridas, he saw that Haridas was lying on his back and chanting his rounds very slowly. Придя к Харидасу Такуру, Говинда увидел, что тот лежит на спине и очень медленно повторяет свое тое имя на четках. Говинда кахе ута аси караха боджана, Харидаса кахе аджи кариму лангана. Please rise and take your Mahaprasad, Govinda said. Haridas Thakur replied, today I shall observe fasting. Пожалуйста, встань и прими Mahaprasad, сказал Говинда. Haridas Thakur ответил, сегодня я буду поститься. Sankhya Kirtana Purinahi Kemate Kaiba Mahaprasada Aniyacha Kemate Upekshiba I have not finished chanting my regular number of rounds. How then can I eat? But you brought Mahaprasadam, and how can I neglect it? Я еще не закончил повторять обычное число святых имен на четках. Как же я могу есть? С другой стороны, ты принес мне Махапрасад. Как я могу им пренебречь? Эта бали Махапрасада кори лабандана, эка ранча лана тара кори лабакшана. Saying this, he offered prayers to the Mahaprasad. 
took a little portion and ate it. С этими словами он вознес молитвы Махапрасаду и съел небольшой кусочек. Махапрасад is not different from Krishna. Therefore, instead of eating Mahaprasad, one should honor it. It is said here, Kadila Vandana, he offered prayers. When taking Mahaprasad, one should not consider the food ordinary scraps. Prasad means favor. One should consider Mahaprasad a favor of Krishna. As stated by Bhaktivinoda Thakur, Krishna Bada Daya Maya Kodiva Jiva Jaya Swaprasada Ana Jiva Gana. Krishna is very kind. In this material world, we are all very much attached to tasting various types of food. Therefore, Krishna eats many nice varieties of food and offers the food back to the devotees so that not only that one's demands for various tastes are satisfied, but by eating prasadam, one makes advancement in spiritual life. Therefore, we should never consider ordinary food on a level with Mahaprasad. Маха Прасад не отличен от Кришны, поэтому нужно не есть его, а почитать. Здесь сказано «вознес молитвы». Мы не должны относиться к Маха Прасаду, как к обычной пище. Слова э, «прасада» означают «милость». Следует читать «прасад милостью Кришны». Шила Бхагдионда Такур утверждает, Кришна очень милости. В материальном мире мы все очень привязаны к вкусовым блюдам, поэтому Кришна есть много из, э, изысканных блюд, и возвращает их преданным, чтобы удовлетворить их потребность во вкусной еде и одновременно с этим дать им возможность прогрессировать в духовной жизни. Поэтому мы никогда не должны приравнивать Маха Прасад к обычной пище. Haridas, are you well? На следующий день Харидасу зашел в Шичитане Махапрабху и спросил, здоров ли ты, Харидас? Намаскара кари тейно, кайла ниведана, шарира шуста хая мора, а шуста буди мана. Харидас offered his obeisance to the Lord and replied, my body is all right, but my mind is intelligent. Харидас выразил почтение Господу и ответил, «Мое тело здорово, нездоровый мой ум и разум». Шичатани Махапрабху спросил Харидаса, ты знаешь, что за болезнь у тебя? Харидас Такур ответил, моя болезнь в том, что я не могу закончить повторение установленного числа святых имен. But everyone must chant a prescribed number of rounds. In our Krishna conscious movement, we have fixed 16 rounds as a minimum so that the Westerners will not feel burdened. These 16 rounds must be chanted and chanted loudly so that one can hear himself and others. Если преданный не может закончить повторять установленное число святых имен на четках, это значит, что он духовно болен. Шилу Харидаса Такура именуют нам Ачарии. Разумеется, мы не можем подражать Харидасу Такуру, но каждый из нас должен повторять предписанное количество святых имен. В нашем движении сознания Кришны мы установили такую норму, которая не слишком обременительна для западных преданных. Минимум 16 кругов Махаматры на четках. Эти 16 кругов нужно повторять обязательно, причем повторять вслух так, чтобы и сам преданный слышал святое имя и окружающие. Sometimes the devotees read something and, about mantras and they say that silent is better. Because for some mantras, they should be silent. Иногда преданные читают разные вещи о мантрах и говорят, что ну, читать мантру втихаря — это лучше. Но есть определенные мантры, которые нужно произносить втихаря. 
but the, the maha mantra is the name of Krishna and it's not meant to be silent. Но маха мантра и имена Кришны их нужно их не нужно повторять тихо. И здесь Сила Прабхупада говорит, что маха мантра нужно повторять громко для того, чтобы вы сами ее слышали и также окружающие ее слышали. Loud chanting is a thousand times more powerful. В другом месте Харидас Такур говорит, что громкое воспевание в тысячи раз сильнее. Sometimes the devotees say that Haridas chanted 64 rounds silently and 64 rounds softly and 60 loudly. But Jai Patakamar said there's no scripture anywhere that says that. Некоторые преданные говорят, что Харидас Такур повторял 64 круга тихо. 64 круга, то есть 64 круга про себя, 64 круга тихо и 64 круга громко. Но Джапата Камараш говорит, что нет никакого подтверждения об этом, никаких писаний. Очевидно, что он повторял это вслух, потому что когда к нему пришла эта проститутка, он, он ей сказал присядь и послушай маха-мантру. И когда она слышала это все, это она, она стала сама воспевать. Hare Krishna. Krishna. I'll see you later. Yeah. Hare Krishna.